Hi, good evening. Good evening, teacher. Hi, Maria Melina. How are you? Hi. Hi. Thank you, teacher. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine. All right, we have Gabriel Edilson. Very good. Vanessa. Hi, Vanessa. Hi, teacher. Good night. Good evening. How are you today? Everything okay? Yes? All right, very good. So, Maria Melina, where do you live? Where do I'm you sorry. Live? Yes, where do you live, Maria? I live in Berlin, Osultan, teacher. Ah, all right, very good. Okay. Okay, very nice. <laughs> All right. Gabriel, you live in San Salvador? Soyapango. Soyapango. Okay, yeah, very good. Okay. Good Hi, evening. Walter. Good evening. Hi, Amilcar. Hi, Walter. Hi, Clary. Oscar, hello. Hello. How are you? Hello, teacher. Hi, Oscar. Hi, Amilcar. Walter, ¿qué le pasó ayer, Walter? Teacher, tuve que salir de, de emergencia y ya se me complicó venir a tiempo, pero... Ya, pues pero ya no va a faltar, bien. ¿verdad? <laughs> very good, Walter. Se le extrañó ayer. Very nice. Okay. So, very good, guys. I see uh, everybody's logging in. All right. So, we have Hugo, we have Walter, Maria Melina, Amilcar, Edilson, Vanessa, Oscar, Clary, and Gabriel. Excellent. Very good, guys. So, le vamos a contar. Um, Walter, porque ayer Walter no logró entrar. Le vamos a contar a Walter qué, qué vimos ayer. All right? Entonces, Hugo, usted va a ser el maestro por dos minutos. <laughs> Can you tell Walter, Hugo, what we studied <coughs> yesterday? A okay. ver, resúmale así en qué, qué estudiamos anoche exactamente. Bueno, ayer estuvimos viendo los que son verbos eh, presente simple, en donde, por ejemplo, eh, tenemos el verbo work, ¿sí? Y donde ocupamos el sujeto para el she, he, it, eh, el verbo work se le agrega una S. Pero hay otras reglas en donde se le puede agregar la ES, la I, eh, ES, según este, una regla pues que está en el en el manual que nos compartió ayer la ticha okay. pero para lo que es el I, you, we, they este, el verbo se mantiene work ¿sí? solo se le cambia o se le agrega la S eh, o el ES o el IES cuando se usa en tercera persona que es el she, he, it y también estuvimos hablando del, del do y el das, en donde esos son unos auxiliares para eh, eh, siempre el verbo simple, pero eh, igual para el she, she it, se convierte en das. Okay. El verbo se mantiene. Anteriormente te decía que para el she, he, it, por ejemplo, work, se le agregaba una S. Pero en este caso, si ocupamos el auxiliar do eh, o el das, para el caso de she, he, is, she, he, it, eh, el verbo se mantiene. Ya no hay que agregarle la S al work cuando usemos she o he o it, sino que se mantiene porque el auxiliar das hace esa función. De ahí me acuerdo, Ticha. Excelente, Hugo. Ya, yo ya, voy a ver, ya, ya sé a quién voy a dejar de sustituto oh. cuando no, no pueda dar la clase. Very good, Hugo. Thank you. Excellent. Very good. Ok, Walter. Very good. Igual nos toca hacer el repaso como todas eh, las, las noches, ¿verdad? Entonces, okay. lo, que, lo que le está diciendo Hugo es muy bonito. Solo le agregaría yo una cuestioncita nada más, pero lo demás súper bien. Very well, Huguito. Ok, ya tiene un punto. Ja. <laughs> Very good. Ok, entonces, teacher Jackie has problems with Wi-Fi. Ah, uh, ok. All right. Okay, very good. 
Ok, guys. Eh, bueno, esperemos que Paris, que Jackie pueda solucionar eso a la brevedad para que ya se pueda uh, conectar con nosotros. Ok. So, eh, yes. Eh, solamente le, le agradecería si me pudiese dar un poquito más de detalle del, del, del DAS. ¿no? Entonces, y el, el DAS y el DU. No se preocupe, sí. Yo ahorita, eh, eh, obviamente le pedí a Hugo, ¿verdad? O cualquier otro compañero para que nos recordara lo que vimos, pero no, igual, vamos a ver la presentación eh, similar, o bueno, la de ayer, y luego vamos a seguir el tema que nos toca hoy. Entonces, no se preocupe, Hugo, ya, a mi Walter, ya va a ver que, que lo va a entender súper bien. All right, very good. Entonces, thank you. So, we were talking about simple present yesterday, ¿ok? Simple present with action verbs only. Okay, not to be, no am, no is, no are. Okay, when we talk about action verbs, we talk about things that we do, actions that we do. Okay, so when we talk about I, como decía Hugo, I, you, we, they, for example, I say, I cook, they listen to music, you drive, uh, They, I don't know, they read a book, we study sí. French, okay? No change. But when we talk about he, she, it, remember that we have to add S to the verb. O bien lo decía Hugo, ES or IES. Y es donde yo voy a empezar a preguntar. Pero no me vayan a hacer trampa viendo sus cuadernitos. All right? <laughs> Entonces, vamos a ver, Gabriel. ¿Cuándo yo le voy a agregar solo, cuándo le voy a agregar ES al verbo? Ya entendí que solo se lo voy a agregar para he, she, it. Pero ¿cuándo sé que a ese verbo tengo que agregarle ES, Gabriel? Este, cuando el verbo termina en X, CH, H. Eh... No. Vamos bien, Gabriel, vamos bien. Ok, ¿quién me ayuda ahí? Creo que eh, se, se froze. Ajá, Milcar, ajá, decía Gabriel. Cuando X, termina, H, ajá. Cuando termina en O, en SS, es, en X es, y en, es, en CH. Ya. Yeah. All right. Entonces, quiere decir, Walter, ya lo vamos wow. a responder, no se preocupe. En, uh, en ese, no, no me recuerdo. Gabriel, creo que tiene problemas ahorita de conexión. All right, no, no, that's okay. A ver, Walter, entonces, cuando el verbo que usted quiere usar termina en O, en I, en, uh, perdón, en SH, CH, double S, o X, Ahora, right, por ejemplo, el verbo kiss. Entonces usted dice, she kisses her mother. Kisses. ¿Por qué? Porque ese verbo termina en doble S. No le vamos a agregar otra S. Serían tres S en un solo, en un solo verbo. Sería como extraño, ¿verdad? Entonces le vamos a poner kiss plus ES. So we say kisses. ¿Ok? que decía el compañero también es cuando hablamos de negativos y ayer veíamos affirmative and negative, and negative statements hoy nos tocan las questions ok lo vamos a ver igual hoy ahora por negative sentences yo les decía a sus compañeros ayer que en inglés para decir yo no como yo no como a las 7 de la noche decimos I don't eat ¿verdad? I don't eat. Ocupo el do, que es el auxiliar, más el not, lo uno, ¿verdad? Y queda I don't eat. O, igual que decíamos ayer, lo puedo dejar separado. I do not eat. Y estoy diciendo yo no como. Lo mismo pasa por we, you, they. Es el mismo auxiliar, do. But when we talk about he, she, it, we use the auxiliary does. Entonces decimos, María Emelina does not live in San Salvador. All right. I say, Vanessa does not speak Portuguese. All right. No, she does not speak Portuguese. Entonces usamos el auxiliar 
das más la negativa not y el verbo ya no necesita el cambio del que le comentó Hugo. Ok, entonces eso es como regla general. Lo vamos a volver a ver, puesto que ayer puede ser que en el momento, pues sí, 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 sí lo entiendo. Después se quedó pensando, ¿verdad? Y ahora es así como, mmm, no sé, ¿verdad? Le vamos, vamos a ver eso. Ok, pero antes de seguir, vamos a tomar la primera asistencia. Amilcar Cañengues Aceituno. Presente, Thank teacher. you. César Gustavo Flores. Ok, Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Okay. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Here. Thank you. Edith Elizabeth Ramos García. All right. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Giovanni. Estaba, ¿verdad? Yo vi que entró. Hugo Alexander Castro. Present teacher. Jacqueline Alejandra Hernández. Margot Hernández Salinas. Present. Thank you. María Emelina Iraeta de Salinas. Very good. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Paris Abraham Rivera López. Amir. Rosaura, thank you. Carolina Pascual. Eh, Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odet Guardado Enríquez. Walter Antonio Santos Meléndez. Thank you. And soy la Claribel Rosales Bernal. Presente. Giovanni, ya lo vimos. Thank you, Giovanni. Very good. Oh. Yes, thank you, Giovanni. Very good. Okay, so guys, vamos a hacer, yo sé que nos quedó ayer de revisar uh, eh, lo que hicimos del ejercicio del libro, ok, pero igual vamos a ver acá ahorita. All right. So, uh, this is what we saw yesterday, all right? So, we have I, you, we, you, they, and the verb is the base form, okay? Podemos jugar con cualquier verbo. Then we have the subject, he, she, it, pero entonces el verbo cambia y le agregamos S, S or I, S, depends on this. De esto depende si le voy a agregar S, E, S, or I, E, S, ¿verdad? Oops, sorry. So, here we have, uh, if the verb, acuérdese de la regla, la segunda regla, if the verb finishes in Y, but before the Y we have a consonant, then we drop the Y and we have to add I-E-S. Este de aquí, ¿verdad? Recordemos que es, termina en Y, perfecto, pero si antes del Y hay una consonante, entonces, cuando lo, lo ponga en tercera persona singular, afirmativo, entonces voy a quitarle la Y, agrego la I más ES. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, no voy a hacer este cambio, solo voy a agregarle S a la tercera persona singular. Only in affirmative. Ok, then we have rule number three. The verb ending in O, S, H, C, H, X, double S, we add E, S. For example, I say I go to work and I say Paris goes to work. All right. I say I wash the car and I say Clary washes the car. Okay. So we say washes. Uh, you watch TV and Hugo watches a movie on Netflix, all right? You can say you fix the, um, you fix the computer and you say my father, only one, my father fixes the computer, all right? So this is the rule. Esa es la única, bueno, no la única, pero las tres reglas que recordar para las terceras personas singulares afirmativa. All right. Then, guys, 
We talked about, we did this. ¿Se recuerdan que hicimos esto? Eh, ya vamos a hacer esto aquí. A ver, solo quiero llevarlas a la negativa para que lo vean. Al compañero aquí, permítame. I'm going to stop sharing this one and I'm going to share the other one so you guys can see it. Hold on, give me a second. Okay. So here we have. <clears throat> All right, so we have affirmative sentences, que ya lo vimos, for example, I drive to work. Freddy drives to work. Vero and Erika eat a pizza. My mother eats a pizza. All right, because mm. it's igual que yo diga ella. She eats a pizza. Okay, then we have negative statements. Y aquí es, Walter, lo que estamos viendo. I don't play football. Susie doesn't study English. I don't know. He doesn't know. All right, so here we have the auxiliaries for simple present. I mean, the negative is don't, que es la combinación de do plus not. And then we have uh, for he, she, it is the combination of does plus not. When we link it together, we have doesn't. Okay. Ahora, mire acá, y esto lo quiero que lo recuerde más adelante ahora para el tema que nos toca hoy. We use auxiliaries. Le llamamos auxiliares al do y al does. Okay. We use auxiliaries for negatives. Lo estamos viendo aquí. Tips, sentences, and questions. Not affirmative sentences. In affirmative sentence, usted solo tiene sujeto, verbo, predicado. I play the piano. Aquí no hay ningún auxiliar, ¿cierto? Okay, so no auxiliary because it's affirmative sentence. Si usted quiere decir, no, yo no toco el piano, I don't play the piano. Y ya luego vamos a ver ahora cómo preguntamos, cómo hacemos esas preguntas, ¿ok? Igual para que lo vean acá y lo recordemos, I don't like cheese. You don't like cheese. They don't like cheese. Creo que fue Hugo el que me preguntó ayer, o no sé si fue Hugo César, eh, si podemos no, no abreviarlo, no hacer la contracción. Por supuesto, usted puede decir, I do not like cheese. O puedo decir, she does not like cheese. Acá regresa a su forma original porque el auxiliar absorbe el cambio. Ya no le voy a poner ese aquí. Ya no lo necesito. Por eso decimos que los cambios se dan en tercera persona singular affirmative sentences. No negative, no questions. Ok. All right, very good. Tenemos estos tres verbos que le llamamos los verbos irregulares o verbos especiales. El have, que ustedes creo que todos saben qué quiere decir que es tener. Usted dice, I have a car, ¿ok? Pero para tercera persona singular no va a decir haves, cambia a has. Entonces yo digo, Amilcar has a car. Clary has a computer. Paris has a job. All right, has. Mientras que for I, you, we, they, vamos a decir have. I have a computer, have a class, they have money, uh, we have a, a nice house. Okay, have. Tercera persona singular va a ser has. Affirmative, porque cuando ya es negativa regresa a su forma original que es have. Okay. Lo mismo pasa con go. Usted dice, I go, pero digo, Paris goes, o I say, Hugo goes, o Giovanni goes. No me va a decir goes, es goes, all right? Y el do se convierte en das, y ayer lo veíamos con Amilcar, que él hacía la pregunta. El, el do y el das juega dos funciones, como auxiliar y como verbo. En este caso estamos usándolo como verbo. ¿Qué quiere decir? Hacer. Yo hago mi tarea, I do my homework. Yo digo, um, Walter does his homework, ¿verdad? Como verbo. Ahora, 
Walter no hace su tarea, entonces digo, Walter doesn't do, regresa a su forma original. Doesn't do his homework. All right, so this is like, you have to remember that. Eso era lo que estábamos hasta ayer. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No questions? No? Excellent, very good. Okay. Hi, Sara. Nice to have you in class, Sara. Very good. Okay, so let's go to the book, okay, that we... Um, We were doing this yesterday. I think we finished this. Terminamos estas cuatro, ¿verdad? Yes, yes. we finished these questions. All right, these sentences. Very good. Luego, eh, teníamos este ejercicio de acá. No sé si lo lograron hacer. Ok, very good. No. Ok, ya lo vamos a hacer. Pero sabe que vamos a hacer esta conversación ahorita como para calentar motores. I want you to listen to the conversation uh, y después eh, vamos con voluntarios para leer the conversation. It says, Janet, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Ojo, esta palabra no es busy. Es busy. Ocupado o ocupado. Usted me dice, teacher, estoy bien ocupada. I am very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule, su horario, is very tight. Es como bien apretado. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she prints some emails to the bookkeeper and on friday she arranges meetings she's so busy and on the weekends okay ahora que quiero que ustedes vean acá aquí dice she makes porque dice she makes el verbo está conjugado en tercera persona Tercera persona singular afirmativo. Very good, María Emelina. Very good. She makes. Luego dice, she writes. All right. Por la misma razón. She sends. All right. Enviar. Ella envía correos. Ella escribe reportes. Ella hace muchas llamadas. She makes many phone calls. She writes reports. She sends some emails. And she arranges meetings. Okay, these are the activities about the secretary. Okay, let's see. Vanessa, you're going, you're going to be Janet. And Clary, you're going to be Cindy, please. Okay. Is it? Yes. Um, a schedule. A schedule. Si, 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 a schedule. A schedule. A schedule. Yes. Y a range. Arranges. Arranges. Yes, arranges. Uh -huh. Thank you. All right, very good. So, um, I am Cindy. You are Janet and uh, Clary, you are Cindy. Let's catch you. Vanessa, uh huh. Great. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Excellent. Vane? Really? Who is Kathy? Who is Kathy? Uh huh. The new secretary her is schedule is very tight. On Monday she makes many phone calls. Later she writes a report about the production. And what does she do on other days? On Wednesday she sends some emails to the book 
bookkeeper. Yes, yes, bookkeeper. Very good. Bookkeeper. Yes. And on Friday, she arranging meetings. Arranges meetings. Yes. Arranging meetings. Okay. She is so busy and on weekends. Excellent, Vane. Very good, Clary. Very well read. Uh, that's a very you read it very well. Very good. Let's see. Um, let me see here. Ah, oh, hi, Jackie. Very good. Thank you for being in class. Let's see. Um, Walter, you're going to be Janet. All right. And Hugo, can you be Cindy, please? Okay. Good morning, Hugo. How 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 are you? Hi. I had many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who, who is Katie? Karen? The new secretary. Her schedule is very this on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do? Do she do the other days? On Wednesdays, she sends some emails to the book, bookkeeper, and okay. and on Friday she arranges meeting. She is so busy. She is so busy and um, busy. Busy. She is so busy. And on weekends. Excellent. Very good, guys. Thank you. A ver, dos voluntarios más. Two volunteers, please. Amilcar, okay. Amilcar, you're Janet. And another volunteer, please. Yo. Okay. Giovanni. Yo. Who said yo? Yes. All right. Then you're Cindy. No, Giovanni. <laughs> yeah, very good. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tough. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does and what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meetings. She is so busy and on weekend. Excellent! Very good, Giovanni. Very good, Amilcar. Okay, very good. Vamos a ver. Eh, hay unas pronunciaciones que eh, nos, eh, a veces es difícil y tenemos que repetir. All right, no hay ningún problema. La primera es schedule. Esa cuesta un poquito porque es como medio enredada. Schedule, que es horario. My, uh, her schedule is very tight. Ok, so la primera. Eh, tight, ahorita voy. Ahorita, ahorita, Milcar. A ver, la primera sería schedule. All right, a schedule. La segunda sería tight, que es como bien apretado. Su horario es bien apretado. O usted se amarró el zapato y dice, me lo amarré muy apretado. My shoes very tight. O una camisa le queda tight también. All right, tight, así tal cual. Um, es importante y de hecho los felicito. Eh, cuando leemos y ahí están las la S del verbo para terceras personas singulares, hay que pronunciarlas, ¿verdad? Entonces, muy bien, todos los que leyeron, she makes, she writes, she sends. Esta en algunos nos costó, arranges. No tenga miedo de pronunciarla, arranges. No es lo mismo que yo diga, she arranged meetings, a que yo diga, she arranges meetings. All right, si le suena raro, está bien, pero así es, arranges, ok. 
A ver, uh, reports, esta palabra la vamos a encontrar mucho en estos cursos porque acuérdense que es inglés para el trabajo y hablamos de muchos reportes que tenemos que hacer o mandar o escribir. Entonces la palabra es report, no es report, es reports, ¿ok? Eh, let me see. And what does she do? She says bookkeeper and arranges, que fue la que nos costó un poquito, y busy. It's not busy, it's not, no sé de otra forma, es busy. ¿Ok? A ver, abre, abre, uh, abramos los micrófonos y digamos a, a schedule. 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 Excellent. Schedule. All right. No es schedule. All right. Es schedule. Como que fuera acá. Schedule. All right. Very good. Uh -huh. Site. La segunda. Site. Fight. Fight. Very Fight. good. All right. Fight. Very good. Fight. Okay. Report. 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 Very good. BC. 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 All right. Very good. Arranges. 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 Very good. Okay. Okay. Gracias. Podemos apagar los micrófonos. Very good. Thank you. Okay. Entonces decimos schedule, site, BC, reports, arranges. Okay. Now. Do we understand? ¿Nos queda clara la conversación o hay algún vocabulario aparte de los que ya vimos que no sabemos qué quiere decir? For example, arranges. Uh -huh. Arregla. Ella arregla reuniones o, o las, las organiza. Organiza. Uh -huh. Ok. Any other vocabulary, guys, that you don't know? Eh, la que mencionaba sobre busy. Ajá. Eh, no sé qué significa. Ocupado o ocupada. Ok, usted dice, I am busy. Este, entiendo que usted está ocupado. I'm busy. Very good. Anything else? ¿Algún otro vocabulario? No, we're ok. Ok, very good. Ya vamos a trabajar en este acá. Vamos a pasarnos a esto, que es lo que estábamos viendo ayer. Se lo dejé de tarea en el grupo. ¿Nadie lo terminó? ¿Nadie lo logró terminar ayer en los grupos? ¿Este ejercicio no? No. No, no, nobody. Ah, ok. No. Entonces, ¿sabes yes. qué? ¿Quién dice yes? No vi quién dijo me. yes. Who's me. Who's <laughs> me? Eso. All right. I guess they were the only one. So everybody's going to go back to their groups then. All right. So we're going to do this. I'm going to give you time to do this. Okay. But we're going to also do this. Que eso sí es nuevo for everyone. Okay. We have Katy's daily routine. We have the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Now, this is her schedule. Okay. What you have to do is read the conversation in this conversation and complete the chart. This is the chart, all right, with Kathy's information. Also, what other activities you think Kathy does in the other days of the week, okay? Entonces, van a regresar a la conversación cuando esté en su grupo. Si quiere, la vuelve a leer. Si no, solo busque qué hace on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, Saturday, and Sunday. Si dijera estos días, si no, los días que menciona y qué actividades hace. Como no, Katy no es usted. All right. Si, por ejemplo, yo digo on Saturday, voy a decir she o Katy um, has a meeting. All right, porque lo voy a escribir en tercera persona singular. No voy a decir, I have a meeting. Yo no soy Katy. All right. So, todo lo que usted escriba va a ser she or Katy, third person singular affirmative. Ok, entonces, hagamos esto primero, esta actividad de acá, llenando Katy's daily routine. And then you go on with this, que eran las negative or um, affirmative sentences de acuerdo a lo que le piden acá. 
Si dice not call is negative, not keep is negative. Si no dice not, entonces es affirmative. ¿Ok? En el caso de Dilson, como lo más probable que esté con alguien más, all right, uh, es nada más de apoyar al compañero o compañera, en el caso suyo porque ya lo terminó ayer, all right, pero la primera actividad sí, no, eh, nadie lo había hecho ayer. All right, guys, so we're going to go. Oops. So we have those two activities. ¿Entendemos las dos actividades que vamos a hacer? Yes. All right. Okay, guys, you may open up your groups now.
bien. Tú es de. Ya si no le oigo. Sí, sería esa en Tuesday. ¿En cuál? Tuesday. 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 Mm -hmm. Sí. 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 Wednesday. Wednesday. She's. She sería Wednesday. Sería she sends. So in some emails. It's made two days in book can speak. Esa sería, ¿verdad? Sí, sí. sí. She sends. To the book keeper. To Wednesday, ¿cuál sería? Thursday, dejemos la misma. ¿Por qué no hay para Thursday? Dijo ella que podíamos. Friday, ni Saturday, Sunday, Sunday. Friday, 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 sí. Friday, sí. Friday, she arranges. Pero tú sería. Sería el, el Friday. El Friday, ajá. ¿eh? Los tres días que menciona aquí. Friday. Hi Oscar, how you go? Hi. Hi. Meetings. Teacher. Hello, Hugo, yes. ¿Me puede eh, poner la conversación? Sí, es claro. que no la tengo. Ahorita, ahorita, con gusto. No estamos tanto de duro. Ay, no, Lucía, me hubieran llamado. <ríe> en los tres puntitos, cuando están en los pequeños grupos, en los tres puntitos aparece eh, pedir ayuda o llamar al, a, a mí. <ríe> pedir ayuda, dice. Ajá. Sí, ahí estamos viendo ahí. Mire, Katy. Le voy a hacer una consulta de la tarea, ¿puedo? Sí, claro. No sé si yo no lo entendí bien, pero... Yo lo entendí de que tenía que ordenar la oración uh -huh. según lo que estamos viendo. Sí. El tercera persona circular y todo eso. Que no tendría que ser la mayor modificación, sino que solo ordenar la oración. Ok. Sin modificarle nada en las letras. Uh -huh. Pero todas me salieron mal. Uh -huh. Entonces yo... Yo, yo nada más traigo la inquietud por si yo he entendido mal o si yo en, en realidad entendí mal. Y, y, ¿Y puede Oscar mandarme una captura a mi número? Y yo lo reviso ahorita. Vaya. ¿Tiene ¿Vale? mi número ahí? Pues lo debo tener en el grupo de WhatsApp. ¿no? Sí, en el grupo de WhatsApp está, pero mándemelo al, al mío nada más. Sí, eso es lo que quiero hacer. Pero... No sé si sale su nombre, tiene que estar su nombre. ¿verdad? Sí, si no es el 7970. Ah, tengo que buscar. Vale, ahorita voy, ahorita voy. 7970. 6231. 7970. Uh -huh. 7970, 6231. Sí. O sea, me lo manda Oscar y yo la reviso. Giovanni me está llamando al grupo para, de él. Ya regreso. Sí, está bien, no hay problema. Hi, Jackie. Hi, Giovanni. Hi, teacher. La, la molesto. Dígame. Ah, ¿Cree que me puede poner en pantalla la... ¿La, la conversación? No, la segunda. The second... The, the second exercise. Exacto, por favor. This one. Solo para tomar la captura. Yes. Ah, ok. Solo para tomar la captura. Yeah, that's ok. Thanks, Jackie teacher. logró entrar, Jackie. <laughs> 
Sí, sí, es que tenía problemas, no me agarraba el wifi, ah, entonces okay. tuve que ir a recargarlo para poder meterme. Ok, very good. Thank you, Jackie. Okay. Very good. Ok. Gracias. You finished this first exercise? You finished, Giovanni and Jackie? Yes. Ok, perfect. Thank yes. you. All right, good. Ok, vamos a hacer el otro. I that defined the problem of weekend. This is that Helen doesn't call or does not call. Helen does that. Doesn't call. That's not good. What? No, number three. Yes. Friday. Sí. ¿Verdad? Oscar, Solo... ya vi cuál es la, la dificultad que tiene. ¿Cuál es? En ninguna le ha puesto punto final. Y de hecho en las instrucciones dice, ponga mayúscula y punto final. Intente así, Oscar. No, lo voy a hacer después entonces. <risa> Ajá, pero yo creo que es el punto porque las reviso ahorita y las tiene bien. Ajá, entonces. entonces el punto es el que le hace falta, por eso se lo toma malo. Ah, va, va. Ajá. Gracias. Ahí donde dice en las instrucciones, Oscar, donde dice eh, type a period at the end, ese es el punto. Es como ponga el punto a, de a, el punto sí, ortográfico. Exacto. Ajá. Uh -huh. Very good. Mm. Ajá. Gracias. Ya estaba vaya, tenso. vaya. No, 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 no se preocupe. Lo demás está bien. Vaya, gracias. Ya, yeah, very good. Thanks. Ojo. Ok, Bye. entonces, eh... Church, Church, vean. Sí, correcto. Ok. Hi, Clary, hi, María Melina, ¿cómo vamos? Ya casi termina. Es que le están... A, a los Terminé días que... que... La, la primera parte, teacher. Mándeme, Ajá. María. Estamos a, ahorita terminando la primera parte, la ah, de... Vaya. Catches daily for teams. Okay, okay, that's okay, that's fine. No hay problema. Okay, ahorita vamos a, a pasar a la a la parte de las uh, affirmative statements. Okay. Uh, and, um, how to use the simple present. Okay, that's fine. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. The complete sentence with the verbs in the parentheses. ¿Cómo se pronuncia in, in English the parentheses? Parentheses. 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 Ajá. Podemos decir parentheses o podemos decir brackets. Brackets. Sorry. Parentheses. Paréntesis o brackets, cualquiera de las dos. Ok, thank brackets. you. Brackets. Yeah. Uh -huh. Como mi bracket. Así. Ajá. <ríe> sí. De... <ríe> Ajá. Ah. Ok. okay. La, número uno, Clarice. Ok. He ordered everything in the office. Vamos por la uno. Con el verbo en el paréntesis. Tendría que sí. ser con si orden terminado con S. Right? Ok. Y or, orders everything in the office. Order. Lleva ES. No se lleva solo S. Sí. Solo la Correcto. S, ¿verdad? Orders, porque okay. va con S. vocal. Correcto. Ok. She orders everything in the office. Correcto. La número dos. Helen doesn't call the design. Okay. No. Helen doesn't, sí, así sería. La dos do es 
Amy and Teresa. Ah, perdón. Estaba uh -huh. con la tres. Uh -huh. Amy, uh -huh. Amy and Teresa as... Eh, veamos. Son ellas. Pregunta. Ask. Tendría que terminar con, con, con una S también. Ask. 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 Interesa. Ask. Con una S al final. Así es. Ok. No, no tiene, no tiene, queda así el, el verbo, no se modifica. Va, Porque queda a, a ellas. Ah, a, los nombres de. Ok. De Amy interesa as for the signature every Friday. Ok. Sin modificación el verbo, queda tal cual. Perfecto. La tres. Eh, la tres es Helen, eh, hoy sí. Sí. Ay, de ahí. Ahorita. La tres dice Helen not called the design the pine on weekends. Vamos. Doesn't not, do, no sé cómo Doesn't not call. Doesn't call. Uh -huh. Ajá, Helen es ella, vea. Correcto. Ok. She cleans our desk in the mornings. Sería el verbo con una S. Cold. Cleans. Ah, la, four, four. La, cuatro, la número cuatro. Ok. She cleans our desk in the morning. Clean con una S. Sí, se antepone una consonante y una vocal. Entonces sería Clings. Una S. ¿Qué opina, teacher? Very good. En el number four, she clings con una S. Sí, solo una S. Solo es una S, sí. sí. Okay. Thank you, teacher. Yeah. Right. I Right, at least with the things we need right. the uh, at least the things. Ese no, no se modifica porque no es tercera persona. Ay, ajá. Ok. I write. I write. At least with the things we need at Hi guys, you're back. All right, very good. 
So I guess everybody had time to finish the exercise. All right, let's check this first part here. Kathy's daily routine, we have Monday all the way through Sunday, okay? And then you have activities or she has activities, all right? What does she do on Monday? On Monday, she make many phone calls. She make or she makes, Amilcar? She makes. Excellent. She, she makes many phone calls. Very good. What else? Anything else for Monday? Uh, later. Uh huh. She write report. Okay, on Monday, right? Yes. On, on Monday. On Monday. Yeah. She makes. Yeah. She makes yes. activities, all right? She makes many phone calls and she writes reports. Very good. Let me see. Jackie, what about Wednesday? What does she do? Um, and Wednesday, she sent some emails to the, uh, la última, no sé cómo se pronuncia. Keeper. Perdón? Bookkeeper. Bookkeeper. Book Excellent, yes. Very good, Jackie. Yeah. Okay. okay. All right. Thank you. Uh, let me see here. Um, uh, what about Ugo? What does she do on Friday? Uh, Friday. Uh huh. Arranges meetings. Excellent. She arranges meetings. Okay. Very good. So in the conversation, they didn't mention anything about Tuesday. They didn't mention anything about Thursday. All right. So that's okay. No Saturday, not Sunday. It's fine. Okay. Very good. Let's go here. All right. Let me see. Clary, can you tell me sentence number one? He. He. Hello, teacher. Yes, Clary, can you tell me number one for the ex for exercise five? Ah, la siguiente tarea, ¿verdad? Yes, please, yes, yes. He orders everything in the office. Yes, very good, he orders everything in the office, very good. Uh, Dilson, can you do number two? Yes, give me a second. Amy and Teresa, Ask for signature every day, every Friday. All right, very good. Thank you. Very nice. Uh, let me see, Gabriel. Can you do number three? Is the Helen doesn't pay the days in the part of on weekends. weekends? Helen doesn't call the design department on weekends. Very good, Gabriel. Thank you. Maris, can you do number four? I don't know if she, she, do, she do clean or desk in the morning. Ah, okay. Only cleans, Paris. She cleans. Only clean. okay. Yeah, mm -hmm. she that's the verb. Very good. That's the action verb. She cleans our desks in the morning. Very good. All right. Aquí debería de ser five and six. No se preocupen por los números. Margot, can you do number five? I. I write, I less white days, sing with night at 9 a.m. Yes, at 9 a.m., Margot. Very at good. 9, 9 a.m. Very good, Margot. 9. Thank you. All right. And Maria Melina, can you do number six? Maria? Maria's on here. All right, Sara, can you do number six? Sara, please. Um, Mario doesn't keep a record. Um, I think I perdí. Record of the no sé pronunciar eso. Merchandise. Merchandise. Excellent. He buys. Excellent. Very good, Sara. Very good. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Merchandise is mercadería. All right. Very good. Um, bookkeeper, teacher. Bookkeeper is el que lleva los libros contables. Okay. 
accountant. Yeah, like que, que lleva, yes, a bookkeeper es el que lleva los records de la contabilidad o X, um, anything in the office, all right? A bookkeeper. All right? Yeah. Very good. Okay, guys, very nice. Okay, so this is what we're going to do right now. Okay, let me see here. Can you... Hold on, I want to see something here. Okay, can you? Can we go back? Vamos a regresar aquí. We're going to go back to this. Activities I do. Okay, ahora que ya podemos, que ya hemos visto otros verbos. Okay, can you write five activities? Pero esta vez no de lo que usted hace en casa o en su tiempo libre. No, from your work. Okay, ¿qué hace usted en su trabajo? Y obviamente va a decir, ay, 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 all right. I check, I, re, I make reports, eh, lo que usted haga, ¿ok? So, voy a I poner my examples here, all right? I Example. make lesson plans, all right? For example, I can say, I, I design the plot. Form. Okay. I I fix any mistakes in the platform. All right. Y sigo. Okay. Entonces la cuatro y la cinco. Five activities that you do. No me las va a decir ahorita porque vamos a ir a hacer una práctica eh, nada más oral. No vamos a escribir nada. Solo le voy a dar uno o dos minutitos para que terminen. Tomamos asistencia a la segunda hora. I make, I call, I make call llamar. Yes, mi teacher. Yes, sí. yes, María. Me desconecté un momento, hubo un corte de energía eléctrica acá en Berlín. Ah, ok. No sé si perdí de algo, perdón. Sí, de hecho me buscándola porque le pedí una, una eh, respuesta, no se preocupe. Estamos de regreso en la página 20, María y Melina. Tiene que escribir five activities that you do, todas relacionadas con el trabajo, no lo que hace en su tiempo libre ni en su rutina, ¿verdad? En el trabajo. Five activities. ¿Se recuerda la vez pasada? Creo que, creo que ayer que escribieron tres, solo agregué dos más, no hay problema. O piensen otras cinco. I make a phone. Okay. Customer support. I can make a phone. Credit card. Yes. Eh, 
in the five oraciones, cinco oraciones eran o cuántas? Yes, five sentences, yes. Ah, correcto. All right, very good. Teacher. Yes. How do you say retirar, retiro? Retiro de dinero. Sí. Um, withdraw, aquí se lo escribo. Ok. Ahí está. Eh, with, withdraw. Ajá. Ok. Very good. All right, guys, let me see. Everybody finished, yes? Más yes. o menos? Ok, very good. Ok, I'm going to stop sharing this. Voy a tomar la asistencia y luego les digo qué vamos a hacer con las actividades que acaban de escribir. Amilcar Cañengues Aceituno. Here, teacher. Thank you. César Gustavo Flores Molina. Daily Liseta Asensio de Sarmiento. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Here. Edith Elizabeth. Edith Elizabeth. Ramos García, yes, thank you. All right, Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Giovanni Orellana Enríquez. Thank you. Hugo Alexander Castro. Presente, teacher. Thank you, Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Present teacher. Thank you, Margot Hernández Salinas. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Thank you, Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Paris Abraham Rivera López. Paris. I'm here. Thank you, Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Presente. Thank you, Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. And Soyla Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. You're very good. Okay, guys, so this is what we're going to do. We're go I'm going to send you again to your groups, okay? And I want you to ask the following question. I want you to ask, what do you do? What do you do every day? All right, that's the question that I want you to practice right now. What do you do every day? All right, so, eh, si usted me la pregunta a mí, yo estoy trabajando con usted, me dice, Jessica, what do you do every day? Yo le voy a decir, I make my lesson plans, I fix any mistakes on the platform, I design the platform, I check, um, Tests, ok, le doy las cinco cosas que yo hago, termino, usted me escuchó, All right. usted me escuchó pero tomó nota de lo que yo le dije, usted escribe lo que yo le estoy diciendo y no va a escribir I make lesson plans porque usted no hace guiones de clase, los hago yo, All right. entonces usted va a escribir she o Jessica writes lesson plans cuando lo escriba, she um, designs the platform. She checks the quizzes or the tests. ¿Sí me entiende? Termino, terminamos igual. Si hay una que no se acuerda, me pregunta. Excuse me, tell me again number three, ¿verdad? Ya le puedo repetir. Termino, termino usted de escribir lo que yo le dije y luego es mi, pre, mi turno. Yo le digo, ajá, Walter, what do you do every day? Y Walter me va a decir, ay, 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 ay. Y yo voy a escribir, he, 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 he. No hay. All right. Si él dice, uh, visito clientes, por decir algo. He visits clients. ¿Ok? Or he checks inventory. Or he goes uh, outside the city. No sé, lo que me haya dicho. ¿Ok? ¿Por qué necesito que pongan atención? <coughs> Excuse me, guys. <coughs> Porque cuando regresemos... <coughs> oh, my goodness. Sorry, porque cuando regresemos yo le voy a preguntar, ajá, Gabriel, ¿con quién trabajó? Y me va a decir, Gabriel, ah, con Edilson, creo que está trabajando. What does Edilson do? All right, eso le voy a decir, le voy a hacer yo la pregunta a Gabriel. What does Edilson do? 
Entonces, Gabriel me va a reportar lo que Edilson hace, no lo que usted hace. Entonces, Gabriel, usted me va a decir, va a leer y me va a decir, Edilson y lo que él haga. Luego le voy a preguntar a Edilson, ajá, Edilson, what does Gabriel do? And he's going to report on what you do, ¿ok? Entonces, estamos speaking, writing, and practicing third person singular, ¿ok? Si usted termina antes, yo sé que hay unos que terminan antes, no se salga. La idea es que se, se mantenga en su grupo hasta que yo lo, sal, lo saque de los grupos y mientras practiquen, es su, su momento para practicar. Pero no se desespere, ahí quédese, hay otros compañeros que estamos, eh, con, llevamos otro ritmo, ¿verdad? Y la idea es que logren terminar también todas las actividades. Entonces quédese ahí y practique con su compañero o vuelva a leer la conversación o algo, ¿ok? Aproveche esos minutos que tiene ahí. All right, guys, let's go. María Melina ya la mandé y Eli ya la mandé también al grupo.
T-H. Ajá, t h e T-H-E-I. Sí, te escucho. Sería T-H-E-I-R. T-H-E-I-R. Y hay hums. Hums. Ah, yeah. hums. Friday, I visit. Four. Mm -hmm. I. Sí. Receive. 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 Con uh -huh. Receive. Yeah. Receive. Ah, uh, receive documentation. Receive. Documentation. I coordinate the medicine. Five. Mm -hmm. Number five. Uh -huh. Es que esa no la puedo pronunciar. Es, bueno, en español, yo coordino la mensajería. ¿La mercadería? No, mensajería. Ah, oh, perdón. Uh, you coordinate, coordinate. The mail. Coordinate. The mail. Ajá. Mm -hmm. uh -huh. I coordinate. The mail. 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 Yeah. She coordinate the mail. Ok. Very good, yes. Mail. Uh -huh. Ahora vamos con Clary. Yeah. Clary. Ay. Credit card. Mm. I give credit card. Uh, uh, repeat, please. I give credit card. C A R D. Credit card. Mm -hmm. Clary, where do you work? Hello, teacher. Where do you work? ¿Dónde trabajo? Eh, Banco Promérica. ¿Dónde? Banco Promérica. Ah, ok. All right. Here in San Salvador. Sí, ahí en World Trade Center estoy. Oh, my goodness. Me queda cerca. <risa> ah. <risa> eh, number two. Uh -huh. Uh -huh. I open account. She open. She open account. 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 One, two, three. Number three, Clary. I answer calls. Excellent. Call. Calls. Está bien, calls. Very good. Uh, calls. Uh, repeat, please. Number three. I answer calls. Okay. Four. Mm -hmm. I give customer support. Excellent, Clary. Mm. Very good. <laughs> Support. Five. Mm -hmm. I withdraw. Uh, I spell it W H 
I with T the tomato mm -hmm. D R A W L money from my account account very good for money from my account uh, Clary, uh, can you repeat the verb please can you repeat the verb withdrawal withdrawal i spell please thank you w h i t z r a w l l, l. money from my account Excellent, señorita. <risa> eh, ¿Nos puede repetir toda la, 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 la número cinco, por favor? Sí. She... I withdraw, withdraw money from my account. Withdrawal. Yeah. Withdrawal. Withdrawal es retirar. Uh -huh. Sí. From my account. Excellent, girls. Very good. Thank you. You finished? The three of you? No, solo la, la, número, eh, la número uno. Eh, ¿Me la puede repetir, por favor? Es que no sé si escribí malo. Uh -huh. Número okay. one. I give credit card. Hmm. She gave credit card. Okay. C R yeah. I P Mm -hmm. She gave credit card. Yeah. Mm -hmm. Okay. okay. Very good. Thank you. All right. Nice. Okay. Did you finish, Maria Melina? Finish, Ellie and Clary. Sí. Yes. 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 Excellent. Super. All right. Let's mm -hmm. go back. Very <laughs> good, girls. All right, guys. Very good. Let me see. Um. Amilcar, who did you work with, Amilcar? Uh, Sara, Sara Lucia. With Sara, okay, okay. Amilcar, what does Sara do? Only two sentences, Amilcar, okay? Okay. She orders documents. Okay. And gives password. Oh, okay, and gives passwords. Very good, thank you. Sara, what does Amilcar do? He makes call phone. Okay. Uh, he takes, takes, ay, no permítame. Uh -huh. He days, takes your breakfast. Creo que lo dije mal. No, 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 está bien. He takes his breakfast. Okay. But That's very, good. very early. Ah, Mirkaro. <laughs> That's very nice. Thank you. Let's see. Paris, who did you work with, Paris? Okay. I work. I work with with you. With Hugo. I'm sorry, sorry, with Walter. With Walter, okay. Paris, what does yeah. Walter do? Uh, which day? Oh, it doesn't matter. Just tell me two sentences that he does. Any day doesn't matter. Uh, okay, and Wednesday he calls client at work. At work, sorry, uh -huh. and Friday, he visits clients at their homes. Okay, he visits 
clients at uh, their homes. Yes. All right. Very good, Paris. Thank you. Walter, what about um, Paris? What does he do? Um, Paris, uh, Monday, he turns on the com computer. On oh, the computer, uh, okay. Uh, computer, uh, correct. Uh, Thursday, he fi he fi he fix mistakes mistakes in the contract. Oh, he fixes. He fixes, fixes. mistakes. Very good, Walter. Nice verb. Thank you. Very good. All right. Let's see, Edilson. Who did you work with? I work with Gabriel. All right, Gabriel. Okay. So, what does um Edilson? What does Gabriel do? Gabriel supports co-workers. Okay. Um, he checks contracts. Excellent, very good. Thank you. Gabriel, what about Edilson? What does he do? Edilson, uh, he makes money contracts. Uh-huh. You're breaking up. He, he, he speaks with my Oh, he speaks with his co workers. He speaks with his co workers. Oh, what? All right, very good. Thank you. Thank you. Very good. Oscar, what about you? Who did you work with, Oscar? Oscar, you have your mic off. Sorry. That's okay. Who did you work with? Hugo at makes gasoline. Okay. Hugo shirks the expenses. He checks expenses. Mm -hmm. Oh, okay. Very good. Thank you. Hugo, what about Oscar? What does he do? Oscar, he cleans cars. Okay. He buys sweet bread. Oh, <laughs> very good. All right. Okay, that's for your job. Very good. Vanessa, who did you work with? I work with Margot. Okay. What does Margot do, okay. Vanessa? She review environment legislation. Ah, very good. She reviews. All right, she mm -hmm. reviews, and very, okay, very good, interesting, uh-huh. Okay, she participated in environment in fat studies. Oh my goodness, very good, she participates. All right, she participates, very good. Sounds interesting. Margot, what about Vane, what does she do? Um, she, she attended clients. She attends uh, clients, uh-huh. Clients. Uh, she makes inventory merchand merchandise. Very good, merchandise inventory. Wow, very good. Thank you, Margot, very nice. Uh, let me see here. Giovanni, who did you work with? I do with Jackie, right? I guess Giovanni, yes. okay, very good. So Giovanni, what does Jackie do? Jackie. Uh, she's a uh, reviews contract. She reviews contract. It tell is she reviews contracts. Okay. okay. She reviews contracts. Uh huh. What else? And she makes reports. Oh, very good. Excellent. She, very she good. attends meetings. Uh -huh. Okay. Excellent. Very good, Giovanni. Jackie, what about Giovanni? Okay. What does he do? Giovanni, he sends email of client. Okay. He make makes phone calls. Excellent, Jackie. He makes phone calls. Very well done. Thank you. Uh, let me see. Clary, what about Elizabeth? What does she do? Elizabeth, she takes notes in the meeting she every takes, day. Very good. She takes notes. All right, takes. Very good. What else? In the meeting every day. Yes, okay, okay. And another activity? 
she support the general management. Ah, interesting. She supports. Clary, no se le olvide la S. Support. She supports. Okay. Su okay. Supports. Uh -huh. Supports. She serves clients. Oh, okay. She, okay. She helps clients. Very good. Okay. Ellie, what about Maria? Emelina, what does she do? Eli, Eli. Perdón, no tenía encendido. That's okay, that's okay. <laughs> eh, María Emelina, she assistant the assistant the customer. Okay, she assists. El verbo es, es, es Assist. ayudar, ¿verdad? Assists. Okay. Assist. She called suppliers. She calls suppliers. La S. Very good. Okay. Very good. Okay. Very nice. Thank you. Maria Melina, what about Elizabeth? What does Elizabeth do? She gives credit cards. Uh -huh. Aha. Uh, Ellie or Clary? Ah, uh, Clary, right? Right. Yeah. Okay. She gives credit cards. Uh huh. And she opens accounts. Excellent. She opens accounts. Very good. All right, guys. Excellent. Okay. It's very, very, very important for you to remember the S when you talk about singular person affirmative. Okay. Supplies, calls, attends, assists, checks, writes, goes, buys, no importa. Tiene que sonar esa S, okay? So remember that. Excellent, guys. Very good. Let's go back to the book. Okay, we're going to talk about this now. Hold on, give me a second. We are going to talk about how to use yes, no questions in simple present. Yesterday, we saw affirmative and negative sentences. Today, we're going to, estamos en la página 23. Acabamos de terminar esta, bueno, hace un rato terminamos esta, la 22, la 23 la vamos a dejar para después, ya le voy a explicar por qué. Y ahorita vamos a la página 24. Yes, no questions and short answers, ¿ok? Now, how do you use yes, no questions in simple present? We use yes, no questions. We use two auxiliaries, ¿ok? Do. Aquí ellos lo han dividido con el do y aquí abajo está el does, pero es, la, es el mismo tema, ¿ok? So, do, we use it for I, you, we, they. Y el, las short answers van a ir con el do, si es afirmativo, o el don't, si es negative, ¿ok? ¿Cómo vamos a formar la pregunta? Vamos a usar el auxiliar. Pero lo vamos a poner al inicio de la pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a decir, do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? Do I get up early? ¿Ok? Entonces vamos, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Y obviamente la, el signo de pregunta. Do I get up early? Do you call the clients? Do they transport the product? Do we check the policies? Algo que es como eh, fácil de recordar cuando contestamos en inglés, igual que en el verbo vi que yo le decía, eh, por ejemplo, usted me dice, are you Jessica? Yo le digo, yes, I am. No me quedo nada más con el yes, se oye pesado. Es como igual cuando usted... Eh, yo le digo algo y me diga, what? Es pesado. All right, es excuse me. All right, entonces igual acá, por ejemplo, yo le digo, do you call other companies? Usted no solo me va a decir yes. Me va a decir, yes, I do. O yes, you do. O yes, they do. O yes, we do. Siempre va a poner el yes, luego el sujeto y luego el do. El do es el mismo que ocupamos en la pregunta. Ok, no tiene sentido si yo le digo, por ejemplo, do you work at Banco Promérica? Y si usted me dice, yes, I does. ¿Por qué me va a decir, yes, I does? Si en mi pregunta va el do, do you work 
al Banco Pro, Pro América. So I said, yes. Usted me contestaría, en el caso de Clary, yes, I do. Okay? okay. Yo vengo donde Clary le digo, Clary, do you work at Banco Cuscatlán? Ella no trabaja ahí y Clary me dijera, no, I don't. Entonces, these are short answers. Más corto que eso no se puede. Ok. So, yes, I do. Y ahí ve el auxiliar. Volvemos a las negativas y ahí ve el auxiliar en negativo. No, I don't. Ok. ¿Entendemos eso? Yes. yes. Okay. All right. Very good. Yes. Voy a bajar aquí para que veamos las preguntas con yes, no questions, con das. ¿A quién le corresponde el das? Acuérdenme. She, he, it. Excellent. All right. She, he, so, it. Yes. Does she ask for assistance? Does he drive the truck on weekends? Does Elena make phone calls? Does our company check the policies? Okay. We're talking about she, he, it en el caso de nuestra empresa, una empresa. No estamos pluralizando our, es company, one company. Company se convierte en una, en it. Does it check the policies? Igual en su respuesta. If it's affirmative, you're going to say yes, she does. Yes, he does. Or yes, it does. If it's negative, you're going to say no, she doesn't. No, he doesn't, or no, it doesn't. Okay? Yes? Guys, hello? Yes. Okay. Do you have any questions? Guys, do you have questions? No question for a moment, teacher. Okay, perfect. A ver, entonces, yo voy a ver. Preguntas aquí. Um... Buddy, do you like to go to the beach? Yes, I like. Okay, yes, I do. All right, yes, vamos yes, con I las do. respuestas cortas, es yes, I do, or no, I don't. Okay, porque no es que esté mala la respuesta de Paris, es que estamos viendo short answer, short answers okay so yes i do or no i don't all right uh maria and melina do you live in san salvador no i don't excellent no i don't hasta llegamos very good clary mm. do you work for uh the vivienda no i don't excellent walter do you have children walter uh, sorry no yeah, I don't listen. Okay, I don't listen. Do you have children? Do you have babies? Uh, uh, yes, I do. Ah, okay, very good. Lo pensó, Walter. Very good. Yes, I do. <laughs> <laughs> I'm kidding. All right, very good. Uh, let me see. Edilson, do you work at a university? Yes, I do. All right, you work at a university? Okay. Uh, yeah. Okay, that's fine. Perfect. Very good. Margot, do you speak Spanish? Yes, I do. Excellent. Very good, Margot. Very good. Oscar, do you play tennis? Yes, I do. I know. Gabriel. <laughs> Very good. Gabriel, acaba de entrar. Gabriel, se le ve desconectado. No. Gabriel, ¿me escucha? Hola, hola. Tiene okay. problemas con la conexión, ah. dijo en el, en el ah, chat. Ah, ok, ok, no, no había visto. Ok, that's ok. Uh, let me see. Um, mm, mm, mm. Um, Amilcar, do you like your job? Mm, yes, I do. <laughs> oh, no, Amilcar, no lo veo muy convencido. <laughs> All right, very good, that's After ok. 15 years. Oh, no, no Milka. <laughs> okay, it's very difficult. Let's see. Elizabeth, do you, um, do you, I don't know, do you like, um, or do you eat pupusas? Yes, I do. 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 Y
Yes, I do. Excellent. Very good. All right. Nice. Let's see. Giovanni? Hi. Giovanni? Okay. Very good. Giovanni, do you wear glasses? Do you wear glasses, Giovanni? No, I don't. Excellent. Very good. Sara, um, do you drive a car? No, I don't. Okay, very good. Jackie, do you have a dog? Yes, I do. Excellent. Very good. Okay, so when you answer in affirmative, you say, yes, I do in this case. Or if you answer in negative, you say, no, I don't. Okay? Y así vamos, podríamos jugar si yo le pregunto, do we, do you, do they? Usted me contestaría con, yes, I do, yes, we do, yes, they do. All right? Si yo le pregunto, a ver si pusieron atención. Edilson, does María Melina live in San Salvador? No, she don't. No, she? She doesn't. Excellent. No, she doesn't. Very good. You paid attention. Excellent, Edison. Very good. Maria Melina, does Amilcar like his job? No, he doesn't. Oh, no, no, he doesn't. <laughs> All right, very good. Okay, let's see. Clary, does... um. Does Paris like to go to the beach? Yes, he does. Excellent, very good, nice. Giovanni, does Margot speak Spanish? Yes, he doesn't. Hey, espérame, espérame, he or she? She. Uh -huh. oh. Yes, she? Yeah. Yes, she doesn't. Yes, she does. ¿Verdad? Does. Porque es, es, oh, okay. ajá. Si decimos yes, she doesn't, no es ni sí, no es ni no. All right, yes, she does. Oh, okay. Very good. That's okay. Um, vamos a ver. Jackie, does Walter have children? Does Walter have babies? Yes, he does. Excellent. Very good. All right. Um, let me see. Vanessa, does Oscar play tennis? Yes, he does. Excellent, guys. Very good. All right. Ellie, does Clary work at Banco da Vivienda? No, she doesn't. No, she doesn't. Very good. Okay. Uh, let me see here. Ah, Hugo, does Jackie have a cat? No, she does not. No, she doesn't. She has a dog. Very good. I don't know if she has a cat, but in my question was about a dog. All right. Very good. Excellent, guys. So you understand the questions. Okay. Very okay. good. That makes me very, very happy. Okay. So we're going to finish up with this. I'm just going to share back this. We are going to finish this. Okay. Cuando vimos acá las preguntas, yes, no questions, short answers. You have exercise five. Con lo que está aquí abajo, ustedes en pareja van a hacer la pregunta. Aquí no está el auxiliar. Usted se lo va a poner. Y usted va a contestar. ¿Ok? Eh, eh, va a ser lo mismo de la 1 a la 5 en ejercicio 5 de la página 24. Y luego, pásese a la página 27, 26. Y aquí le están dando la respuesta. Quiero la pregunta. ¿Ok? Basada en la, en la respuesta, ustedes van a hacer la pregunta. Si no tenemos tiempo de terminar esto, no se preocupe igual que ayer. Ter con me que me terminen esto, perfecto. Regresamos en un par de minutitos y regresamos a, re a revisar. ¿Ok? Teacher. Hola. Teacher, I have a, I have a question about yes. the homework, homework uh, yesterday. Ajá, uh -huh. what's your question? Uh, I don't understand. Why? Uh, what happened? Sí, lo hice una vez. Sí. No. Every, every... Every sentence oh. was wrong. Sí, yes. 
Ok. Y todo es error y lo hice otra vez de otra forma y también me salió error. A, a, Milcar, le a Milcar, ¿y le habrá puesto punto final a cada oración? Mm. Ah, ah. Ah. Ahí dice, de hecho, Oscar me, come, me compartió a mi, gru, a mi, a mi WhatsApp eh, las oraciones. Perdón, Oscar, que lo ponga de ejemplo, pero es un buen ejemplo. Eh, en, la, en las instrucciones dice escribir sí. con letra inicial mayúscula y ponerle punto final. Si no le pone punto final, aunque usted lo tenga bien, la plataforma lo toma como que está malo. Entonces, okay. revise a Milcar si lo puso con mayúscula, inicial mayúscula, y si puso punto final. Porque yo revisé las de Oscar, por ejemplo, y todas están correctas, pero la plataforma se las puso todas incorrectas porque no ha puso el puntito. <risa> es un buen ejemplo, Oscar, porque a, a, a varios nos pasa, no se preocupe. Igual, hoy que hagan las preguntas, asegúrese de poner signo de preguntas, lean las instrucciones, si le dice ponga signo de pregunta, póngalo, ¿ok? Entonces siempre mayúscula, punto final, o, o, pero hay que leer bien las instrucciones, ¿ok? Háganlo de esa forma y a ver que no va a tener problema. Si, si no es así, Emilcar, igual me avisa mañana. Ok, okay. vámonos ¿Sí? entonces. Hola, dígame. Question. Yes. For the group uh, work. Uh -huh. What the number page? It is, hold on, I don't remember. Wait. It is page 24. Is this one? Ahorita, por cuestiones de tiempo, solo vamos a hacer esta ahorita, la 24. Thank you. Yeah, you're welcome. All right, guys. Todavía tenemos unos ocho minutitos. Avancemos con lo que podamos ahí. No se preocupen. Let's go. Claro, y no sé con quién la de jefes. <risa> Creo que la saqué del grupo con que estaba. Lo siento, espérenme, que puse a otro compañero ahí. Vaya, está bien. <risa> Clary, le voy a escribir. Sí, está bien. <risa> Ay, espérenme, Clary, ahorita la mando, ahorita. Okay. Estamos con María Melina, ¿verdad? Y Eli. Sí, ahorita. Okay. Gracias. Thank you.
Hi guys, welcome back. Welcome back. Uh, Did you finish? No? Yes? Yeah. We finish. Yeah, you can contest yes, I do. Sí, si era, dice, presta para el I do, yeah. All right. Ok, por cuestiones de tiempo igual, vamos a, a revisarlas mañana. Ok, que nos va a servir de repaso y luego continuamos con el siguiente ejercicio y seguimos, ¿verdad? Voy a empezar a tomar asistencia, solo que no todos han regresado aún. Ok, uh, Hugo, hoy le toca, Huguito. Los, los... Ok, ok. Thank you, Hugo. Yes, ok, very good. Ok, guys, let's see. We're going to, uh, I'm going to take attendance right now. Y luego mañana nomás entramos a clase. Vemos este ejercicio que acabamos de realizar. Amilcar Cañengues Aceituno. All right. César Gustavo Flores Molina. Eli Lisette Asensio de Sarmiento. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Bye, bye. Thank you. Edith Elizabeth Ramos García. Presente, Thank you. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. <coughs> Hugo Alexander Castro. Present. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot. Present. Thank you. Margot Hernández Salinas. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Paris Abraham Rivera López. Aquí. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Presente. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present. Walter Antonio Santos Meléndez. And soy la Claribel Rosales Bernal. All right. Thank you. Los veo mañana. Gracias por estar con nosotros. Otra sesión más. Por favor, avance con la siguiente tarea para que no se les acumule. All right. I'll see you tomorrow. Solo Hugo se me queda un par de minutos más. Bye, guys. Okay. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Good night. Good night. Bye. Good night, everyone. Bye, Maria Melina. Thank you. Thank you. Good night, teacher. Bye. See you tomorrow. Thank you. Very good. Oh, hi, Yugito. Hello. Hi, Bis. How are you? Fine. Excellent. I find. <laughs> Very good, Hugo. A ver, Hugo, cuénteme, ¿hay algo que necesita reforzar o algo que no le ha quedado claro, muy claro todavía? O algo igual que podamos practicar, Hugo, para Fíjese que aproveche que... sus minutos. A ver, dígame. Bueno, al, al momento sí ya me han quedado más claras, digamos, desde el inicio que hemos visto las clases. De... Ok. Desde que comenzamos con, con el B. Uh -huh. eh, digamos que, que con lo que estoy aprendiendo ahorita, estoy reforzando sí. lo que en el pasado pues, este, aprendí. Claro. Entonces ya me queda más claro uh -huh. o, o siento que tengo mayor comprensión en cuanto a estos temas. Ok. Entonces me ha servido de refuerzo para, para digamos, este confirmar lo que tal vez ya sabía, pues, claro eso lo estoy confirmando. Ok, very good. Ok. Sí, vamos bien, ¿verdad? Es, es, sí, es, es, sí. Está, sir está sirviendo bastante. Ok, very good. Sí, de repente, como usted dice, ¿verdad? Muchos de estos temas, como estamos en el básico, uno, entonces nos sirven de refuerzo o de repaso de algo que se vio en algún momento que ya se aprendió y que por alguna razón se dejó de, ¿verdad? Pero ya no sirve de repaso el estar acá. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Sí, bastante, de hecho, bastante, porque lo compartía con, con otros compañeros, de que hoy ya me queda más claro en qué momento se usa, por ejemplo, el B, eh, sí. eh, los verbos, cuándo usar ese, 
cuándo no usar la S o, o las excepciones. Sí. Porque tal vez antes un, uno miraba el, el, el S en el verbo y automático yo decía, está hablando de, de, de más de una, de una cosa. Ajá. Entonces ya hoy sí ya me queda muchísimo más claro el, el tema es. Y seguirlo siempre aprendiendo en el camino para que no se olvide, pues, porque... Claro, así es, sí esto es. Esto del inglés es práctica bastante. Así bien. es, claro, si es como todo. Hacer, así es. Se pierde sí. la práctica. Se pierde la práctica, very good. Sí, hoy cuando de lo... Cuando le, lo puse a que le explicara al compañero, ¿verdad? Pero sí, o sea, y eso me sirve a mí también como de parámetro para ver eh, si estamos asimilando a el, el, lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, sí, todo lo que usted le explicó a, a Walter estaba correcto, ¿verdad? Entonces, eso da la pauta de que si lo hemos entendido, se ha comprendido, se ha recordado, ¿verdad? De algo que en su momento se sabía. Y estamos aquí otra vez recordándolo y poniéndolo en práctica, que eso es lo importante. Ah, sí, definitivamente. Este, y estos ejemplos que nos dejan o que están en el material, pues nos sirven bastante de refuerzo. Y también la dinámica de compartir con otros compañeros sí. u otros compañeros refuerza todavía más Así la es. práctica. Sí, sí. sí de Pero hecho, sí, por es, general todo bien. Ok, very good. De hecho, eso es como la, la ventaja de estar en línea, ¿verdad? Que nos toca estar como siempre practicándolo más, quizás, porque como estamos en esta modalidad, ¿verdad? Entonces, de repente, es no solo practicarlo en el grupo general, sino que aprovechar esos grupos pequeños, ¿verdad? Y compartir con diferentes compañeros, porque si se fija, eh, cada día estamos con alguien diferente, ¿verdad? Entonces, Correcto. eso también es como interesante porque a veces nos toca compañeros que pueden un poquito más, a veces igual que nosotros, a veces un poquito menos. Independientemente, siempre estamos como exponiéndonos a, ah, ¿verdad? Entonces, eso lo hace más uh, interactivo, quizás. Correcto. Yeah. Sí, y lo que tal vez uno, aparte de lo que estamos aprendiendo es conocer, digamos, o en la, en la escuela o en las clases de la universidad. Sí. Por ejemplo, nos, nos daban un gran listado de aprendernos los verbos. Así es. Presente, pasado y futuro. Uh -huh. y pues eso nos, hay, nos va a ayudar en el camino a aprender un poquito más o a saber conjugar. Exacto. O a saber preguntar, pues, porque hay, digamos, verbos que no los conocemos. pues Si sí sabemos... No, no sabemos qué, qué, qué quiere decir. Claro. Ajá. Por eso es lo importante de aprenderse. Así cosas. es, pero le ayuda mucho saber la estructura, ¿verdad? Porque de repente usted se encuentra con un verbo que no sabe, pero ya puede hacer la, la ya puede formular una pregunta, entonces ya es más fácil, ¿verdad? Eh, poder hacer la pregunta, poder contestar, poder hacer la oración en afirmativo, ¿verdad? Y es lo que usted dice, es realmente requiere de mucha práctica, ¿verdad? Para estar sí. ahí. Constante. Bueno, de hecho, ahorita en el ejercicio, en la última eh, pregunta, teníamos sí. un poquito de dudas porque decía María y no sé quién. Ajá. Entonces, eh, usamos el do porque lo asemejamos como que si fuera do they. La última. Son. Era la Correcto. última, Hugo. Milena. Al en Pablo. Pablo. Ajá. Ajá. Nosotros le colocamos do. Así es. Sí, sí porque son correcto. dos. Correcto. Tomamos uh -huh. de ejemplo la número dos. Es como que estuviéramos diciendo they. Así es. Sí, por eso les, les he, he dicho, ¿verdad? Que el nombre puede ser reemplazado por el pronombre. Entonces usted tiene Milena y Pablo o puede decir they. Independientemente son dos. Entonces necesito el do porque es plural. Ok, entonces... Sí. Aplicamos bien entonces. Sí, súper bien, muy bien, ya. Yeah. ¿Lograron terminar entonces, Hugo, ese? Sí, sí, terminamos okay. eso. All right, very good. Ok, Hugo, muy bien. Bueno, cualquier cosa usted sabe que estamos para servirle. Si tiene alguna duda o algo, aquí estamos, ¿verdad? Así es que okay. igual es de seguir y gracias por estar en clase, oye. Ah, y este, bueno, las tareas. Solo sería la de ayer y la de ahora, las que tengo pendientes. Ah, ok, perfecto, Hugo. Sí, gracias. Ok, sí. Y acuérdese que en esta unidad 2, 
tenemos el examen de medio curso. Entonces, okay. no solo son las tareas diarias, sino que también el examen, que se lo voy a, a dejar para que lo terminen el fin de semana. Porque ya el siguiente lunes es el repaso de la unidad 2. Entonces, sí, ya, ya pueden avanzar con el, el examen de, de medio curso. Uh -huh. Excelente, teacher. Todo All bien, right. entonces. Very good. Excelente, Hugo. Gracias. Vaya a descansar. Lo veo mañana. All right. Gracias. Thank you. Bye, bye. bye.